Ce lit, ça fait 10 jours qu'il est vide, il n'y a pas de nid dedans. Et voilà, et, et ça fait qu'on voit le parc, on reste avec le parc, avec ses nounous dedans. Et Tony nous manque très, très fort. Et sans lui, euh, c'est dur quoi. Dans la caravane de Carmen et Mike, un couple de gitans, l'atmosphère est pesante. Leur morale est au plus bas. Ces trucs, vous voyez, il y a encore son lait, ses couches, ses... toutes ses affaires, quoi, vous voyez. Voilà, il y a encore des affaires dans la penderie qu'il ne les a pas mis encore. Ses pyjamas, tout. Je gardais même son bracelet, vous voyez. Mike et Carmen avaient tout acheté pour que leur petit Tony ne manque de rien. Le bébé a passé ses six premières semaines ici, avec eux. J'ai encore les photos, ils sont là. Il est beau, il... Alors, euh, il est bien, il s'est porté bien avec nous, quoi. Alors, euh, on était fiers de lui, quoi. Alors. C'est un bébé euh, heureux. Moi, sans lui, je ne peux pas vivre, quoi. On est vraiment des gens malheureux. Dix jours auparavant, ouais, les services sociaux leur ont enlevé Tony, car ils n'étaient pas les vrais parents. Le couple avait acheté le bébé à sa naissance contre 8 000 euros et une voiture d'occasion. Le 28 août dernier, cette transaction inimaginable fait la une de tous les médias et choque la France entière. Des soupçons de trafic d'enfants pèsent sur plusieurs personnes à Marseille et à Ajaccio. Deux informations judiciaires ont été ouvertes et au moins cinq personnes ont été entendues. Ce jour-là, Mike et Carmen sont interpellés par la police et interrogés. La veille, ce sont les vendeurs présumés qui sont arrêtés et incarcérés à la prison des Baumettes. Deux hommes, et ils n'en seraient pas à leur coup d'essai. L'un d'eux est le père biologique de Tony. Les deux auteurs principaux démarchent euh, à la fois euh, des femmes sur le point d'accoucher et des couples qui sont peut-être en manque d'enfants ou qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui sont prêts à payer un prix qui semble être fixé à 10 000 euros. Acheteurs, vendeurs, tous sont des gens du voyage, mais ils n'appartiennent pas à la même communauté. Carmen et Mike sont gitans. Les vendeurs, eux, sont roms. Une population particulièrement pauvre, composée en majorité d'étrangers, souvent sans papier. Le 30 août, lorsqu'elle sort du palais de justice, Carmen est effondrée. Tony a été placé en foyer d'accueil. Le couple n'a pas le droit de l'approcher. Je veux mon bébé, s'il te plaît, je veux mon bébé. Ça. Carmen et Mike sont mis en examen pour complicité de traite d'êtres humains et incitation à l'abandon d'un enfant. L'affaire est grave, d'autant qu'il ne s'agirait pas du premier bébé vendu. Un sordide trafic d'enfants, trois nourrissons au moins seraient concernés. Mike et Carmen risquent aujourd'hui deux ans de prison. Comment un couple sans histoire, en mal d'enfants, a-t-il pu commettre un acte aussi incroyable en acheter un. Mike et Carmen nous ont accueillis dans leur communauté. Ils racontent pour la première fois leur version de l'histoire. À la sortie de Marseille, le long de l'autoroute A50, un campement de gitans dans le quartier de saint mené D'ordinaire, les 50 familles qui vivent ici n'autorisent aucune caméra. Dans cette communauté, rien n'est plus important que les enfants. C'est dans cette caravane qu'habite Carmen, 27 ans, et Mike, 26 ans. Le couple se connaît depuis toujours. Ils ont grandi dans le même campement et se sont mariés dès leur majorité. Bah, on a essayé d'avoir un bébé le jour qu'on s'est marié. Parce que vers nous, c'est dans la famille, c'est obligatoire d'avoir un enfant. Quoi. Pour nous, les enfants, c'est... C'est sacré. C'est sacré, quoi. Mais en 8 ans, le couple n'arrive pas à avoir d'enfants malgré quatre tentatives de fécondation in vitro. Ils ont perdu tout espoir jusqu'à cette étrange rencontre avec des Roms en juillet dernier. À l'époque, Carmen et Mike vivent dans un autre campement de la région. Un matin, ils assistent à un étrange manège. Un Rome et sa femme, enceintes de 8 mois, font le tour des caravanes et finissent par frapper à leur porte. Les visiteurs auraient proposé de leur donner leur bébé sur le point de naître, sans aucune contrepartie financière. Bon, nous, on ne cherchait pas un enfant. 
Bon, ils ont venu nous, euh, nous proposer un enfant. Et nous, on a réfléchi un petit peu pour le, pour le prendre, ce petit-là. Moi, j'ai pas d'enfant pendant 8 ans. Moi, quelqu'un qui dans la caravane le donne gratuitement. Moi, je le... Je l'accepte, quoi. On n'a pas pensé en mal, quoi. Pour nous, c'était simple, quoi. C'était pas un crime pour nous, quoi, vous voyez Aveuglés par leur désir d'enfant, Carmen et Mike acceptent cette proposition, pourtant totalement illégale. La future mère s'appelle Daniela. Elle a 32 ans et déjà 6 enfants. Elle habite dans les quartiers nord de Marseille, dans un camp de Rome, aux allures de bidonville. Daniela et son mari auraient dit vouloir placer cet enfant pour qu'il ait un meilleur avenir. Dès lors, Mike et sa femme ne quittent plus la future maman. Pour eux, ce bébé est déjà le leur. Le 21 juillet, Daniela accouche dans cet hôpital. Carmen prétend être une cousine. Mike se fait passer pour le papa. C'est d'ailleurs lui qui va déclarer l'enfant sous son nom de famille. Le jour d'accouchement, on est parti à l'hôpital. On était avant eux à l'hôpital. Bon, on était tout paniqué par contre. Hein. On avait oublié la valise du bébé. On était un peu embrouillé. Bon. Je lui ai épongé le franc, je l'ai mouillé un petit peu, vous voyez. Elle me serrait contre elle, vous voyez. Il me... <rire> Donc vous étiez avec elle dans la salle oui. d'accouchement pendant qu'elle accouchait Oui. Une fois que le bébé est né, il me... pour moi, il a dit euh, oh, Va regarder ton enfant, je te le donne de bon cœur. Bon, il a fait une prière à sa langue à elle, vous voyez, qu'il doit être heureux avec nous, vous voyez. Il a un peu prié d'une tradition, vous voyez. Mais le premier bras, c'était moi, quoi, avant. C'était pas la mère, euh, c'était moi, quoi. Carmen voit son rêve se réaliser. Mais dans le couloir, c'est une autre histoire. D'après Mike, c'est là que tout aurait basculé. Donc en fait, vous étiez avec le père du, du bébé. Du bébé, oui. Et, et son frère, quoi. Et son frère. Et c'est là-bas qu'après, bon, il m'a appelé, il m'a dit, par contre, voilà, on parle de l'argent, mais tout. Bon, et là, ils ont parlé d'argent, j'ai dit, pourquoi vous parlez d'argent C'était gratuit, j'ai dit, vous me le donnez avec le, les mains ouvertes, quoi. Alors et là, et je vois l'argent, je dis, il n'a pas l'argent dans jeu, je dis. Mike tombe des nues. Ce jour-là, les Roms lui auraient réclamé de l'argent. Sur le moment, ses comportements inhabituels intriguent le personnel médical. De plus, Daniela, la mère biologique, semble anormalement triste. La police est alertée. Mais le jour même de l'accouchement, la mère quitte la maternité de manière précipitée, contre l'avis des médecins, et s'enfuit en Roumanie. Carmen et Mike, eux, quittent l'hôpital avec le bébé, mais ils doivent maintenant trouver de l'argent. Et voici les proches qui vont les y aider. Oui. Je vous présente ma belle-sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, pour cette famille très soudée, ce bébé tant attendu est un petit miracle. Peu importe les circonstances troubles de son arrivée. Merci le Seigneur, je te remercie pour ce repas. Amen. Vraiment, vraiment, était, on était joyeux, quoi, tout le monde, tout le monde, tout le monde, toute la famille. C'était un beau bébé. Et mon frère, il était bien content d'avoir un bébé, ma belle-sœur. Même nous, nous c'était pour nous, c'était tout. Hein. Vous vous occupez de lui aussi Oui, on achète des cadeaux, on, on lui offre chaque, chaque chose. Hein. Même moi, j'ai donné le biberon au bébé. J'ai le fil de roté. Pour eux, impensable de rendre ce bébé au rhum, quel que soit le prix à payer. En premier, il s'agissait que de 5 000 euros. On avait, ils avaient besoin que de 5 000 euros. Après, ils ont augmenté le prix de 3 000. Après, il disait qu'on a besoin d'une petite voiture parce qu'on n'a pas de voiture pour, pour repartir dans notre pays. Tout ça, on a besoin d'une voiture. En tout, les deux vendeurs réclameraient donc l'équivalent de 10 000 euros. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, pour rassembler cet argent, la communauté entière se mobilise et fait une cagnotte. Tout le monde a donné ouais, à peu près entre 100 et 150 euros par personne. Quoi. On était à peu près quarantaine de caravanes, cinquantaine de caravanes. Il y en a qui ont donné moins parce qu'ils n'avaient pas trop d'argent. Il y en a qui ont donné un peu plus. Voilà quoi. Pour rassembler l'argent quoi. C'était une enveloppe avec un cœur dessus. C'était pour l'enfant quoi. Chez nous, s'il n'y a pas de honte, c'est comme ça. C'est la famille. On est tous en, dans un même accord. Donc vous comprenez qu'on puisse acheter un enfant en fait Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. Nous, nous on ne savait pas trop si c'était illégal parce que bon, euh, cet enfant. Euh, pour nous, c'était tout. Quoi. On pensait l'avoir et pas avoir de problème. Quoi. Tony et Carmen, ils ne pensaient pas avoir de problème, si grave que ça. 
Mais la solidarité du camp ne suffit pas. Mike et Carmen doivent aussi donner leur voiture et même vendre leur caravane, une semblable à celle-ci. Bah, bah, moi, c'était ma caravane une grandeur comme ça. Et bon, elle était bien, ma caravane. Et oui, oui, bien impeccable. Quoi. Alors, euh, obligatoire la vendre, à récupérer le petit Tony. Quoi. Le petit Tony, alors, euh, pour moi, c'était bon, compliqué, mais pour lui, c'était pour lui que je faisais tout ça. La somme est rassemblée. Ils peuvent enfin payer les vendeurs. On pourrait trouver cela choquant. Mike, lui, n'a pas l'impression de commettre un acte immoral. Au contraire. Et dans les nombreux camps de la région, la communauté gitane est du même avis que lui. Moi, je ne juge pas les personnes qui ont acheté cet enfant. Je juge plutôt les parents qui ont abandonné ces enfants pour de l'argent. En Amérique, ils font bien aimer en bas des, des mères porteuses et payant bien. Là, c'est exactement pareil. Ce serait mieux avec nous que, que, que avec les routes, même. apprendre à laver les vitres et puis n'importe où, jeter sur voilà. les routes. Voilà. Mike en est convaincu. Il aurait offert une meilleure vie à Tony. Pour nous en convaincre, il tient à nous montrer dans quelles conditions vivaient les vendeurs, les parents biologiques de Tony. Ici, dans ce camp de Rome, du nord de Marseille. La maman du petit Tony, Daniela, elle faisait la manche ici, là. Vous voyez tout ça, là Alors ici, les enfants, ils restent jusqu'à 2 3 heures le matin de monter la manche. Voilà, vous voyez, regardez où ils habitent. Pour nous, c'est une honte, ça, c'est une honte. Et nous, on a sorti dans une misère pour plus tard aller à l'école, quoi. Pas rester au four rouge. Nous, on a, on a sauvé ce bébé. C'est mon fils, moi, je l'ai sauvé, quoi. Mais pour la justice, cette affaire n'est ni plus ni moins qu'un trafic d'êtres humains. Au cours de leur enquête, les policiers ont découvert qu'un autre bébé avait été vendu en Corse en mai et qu'un troisième était sur le point de l'être ce mois-ci. D'après eux, le trafic serait parti de ce camp. Bonjour. Les mères étaient-elles forcées de se séparer de leur enfant nous avons voulu rencontrer les proches de Daniela. On voulait savoir si vous connaissiez une dame qui était enceinte. Si. Oui. Non, Daniela, je pas connu. Vous la non. connaissez pas, vous Elle attendait un bébé. Elle est partie en Roumanie. Ah bon une petite fille est prête à répondre. Mais un autre enfant la pousse avec un chariot pour la faire taire. Ici, c'est la loi du silence. Aujourd'hui, les vendeurs encourent 10 ans de prison. Mike et Carmen, 2 ans. Ils sont sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugés pour complicité de traite d'êtres humains. Asseyez-vous. Maître Gontard, leur avocat, est confiant. Il compte sur la compréhension des juges. Vous ne l'avez pas volé, l'enfant. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il va falloir effectivement se battre. C'est le, le volet le plus, le, le, le plus important du dossier parce que c'est le volet humain. Seul le conseil général... Ce qui leur importe, ce n'est pas leur sort, mais celui du petit Tony, euh, placé en foyer depuis près de trois semaines et dont ils sont sans nouvelles. Ils sont toujours déterminés à le ramener chez eux. Il faut combien de mois pour récupérer le bébé Alors moi je pense que ce qu'on peut arriver dans un premier temps à, à, à obtenir, euh, je pense, hein, c'est un droit de visite. Après la récupération, c'est un peu plus long. Hein. On a contre nous le fait que euh, vous l'avez eu pendant un mois et demi, c'est-à-dire pas très longtemps. Euh, le fait que euh, c'est toujours difficile quand on est en caravane ou qu'on fait partie des gens du voyage d'obtenir de de, de, ou une adoption ou euh, d'obtenir euh, une remise. Il y a six ans, une affaire similaire avait défrayé la chronique, celle des bébés bulgares. Ah, je vous raccompagne. Allez. 23 nourrissons roms avaient été vendus en France à des couples de gens du voyage. Peu d'acheteurs avaient été condamnés à de la prison ferme. Bonne soirée, André Bière. Les enfants étaient déjà grands lors du jugement. Alors, pour leur équilibre, la justice avait décidé de les laisser chez les familles qui les avaient achetés. On a la confiance en l'avocat et on a confiance en bon Dieu. Qu'est-ce voilà. qu que tu en penses, toi C'est un peu dur, hein Ouais. Ça fait beaucoup d'émotions Ouais. Et moi, je... le principal, c'est de le voir, ou même des photos, vous voyez, récupérer des photos pour le voir un peu sur les photos. S'il a grossi, s'il a un peu grandi, quoi. 
Voilà, c'est ça qui compte. On va faire des pieds et des mains pour récupérer ce petit Tony. Bon, bon c'est moi, c'est mon fils et moi, je veux le récupérer, quoi. Et pour moi, c'était ma vie, quoi. Alors, euh... Pour Mike et Carmen, le combat ne fait que commencer.